ஆனா ஜனங்களுக்கு சாத்தானை பற்றிதான ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாயிருக்க வேண்டும் இது பட்சியிலாய் நடந்தவைகள் அல்ல எதிர்பாராமல் நடந்தவைகளும் அல்ல தேவனுடைய அநாதி திட்டத்தின்படியும் தீர்மானத்தின்படி நடந்தவைகள் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக தமிழ்நாடு அசம்பிளி சாகார் சபையில் வழங்கும் வாழ்வு தரும் இயேசு என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியானது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலையை தரும் இந்த நிகழ்ச்சியானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சாபங்களை மாற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியானது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உங்களை கொண்டு செல்லும் கவனத்துடன் கேளுங்கள் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமம் மகிமைப்படுவதாக வாழ்வுதரும் இயேசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த புதிய மதத்திலும் நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்கிற கருத்துடைய வார்த்தை ஏசியா தெற்கு தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய மூன்று நான்கு ஆகிய வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் யாக்கோபின் சன்னதியாரே இஸ்ரவேலின் சன்னதியில் மீதியான சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் என் இங்கிலீஷ் ஈவன் டு யர் ஓல்ட் ஏஜ் ஐ எம் ஹி அண்ட் டு கிரே ஏஸ் ஐ வில் கேரி யூ ஐ ஹாவ் மேட் அண்ட் ஐ வில் பேர் ஐ வில் கேரி அண்ட் வில் சேவ் ஆண்டருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த புதிய மாதத்திலும் வாக்குத்த வார்த்தைகளை உங்கள் மத்தியிலே பிரசங்கிப்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாழ்வு தரும் இயேசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதை உங்களுடைய தொலைபேசி நிமித்தம் கேட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தருகிற சமாதானமும் கிருபையும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நிரப்புவதாக வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பகுதியிலே இந்த மாதத்தினுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் ஐ வில் பேர் ஐ வில் கேரி அன் வில் சேவ் ஆண்டருடைய நம்பிக்கையின் வார்த்தைக்காக உங்களை வாழ்த்தி ஆண்டருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் கடந்த நாட்களிலே பலவிதமான போராட்டங்களும் தேவைகளும் அங்கலாய்ப்புகளும் பரபரப்பான சூழ்நிலைமையில வேகமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டருடைய வார்த்தைகளும் வாக்கு தத்தங்களும் தான் நமக்கு பலன் இந்த புதிய மாதத்திலும் கத்த நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் நமக்கு பலன் தருகிறதா இருக்கிறது இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் என்று ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதுக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்துரிக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்திலும் ஒரு கட்டளை ஒன்று உண்டு என்பதை அமர்ந்து விடக்கூடாது இந்த வாக்கு தத்துவத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிற கட்டளை என்ன மூன்று அவசரம் தான் அந்த கட்டளை யாக்கோபின் சந்ததியாரே இஸ்ரவேலின் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் என்கிற வாக்கு தத்திற்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு கட்டளை எனக்கு செவி கொடுங்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுப்பது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற கட்டளையாக இருக்கிறது ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்து இருபத்தி ரெண்டில் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படிவதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ அப்படியானால் கீழ்ப்படிதல் கீழ்ப்படிதல் எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தங்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் ஆக இந்த புதிய மாதத்திற்குரிய வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு கீழ்ப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு சகோதரா சகோதரி வாக்கு தத்துவங்களை உரிமை பாராட்டுவது நல்லது அதிலும் நல்லது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற தேவ கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதை ஆண்டவர் அதிகமாய் எதிர்பார்க்கிறார் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் என்கிற வாக்கு தத்துவத்தை நீங்கள் உரிமை பாராட்டி கொள்ள வேண்டுமானால் தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு அர்ப்பணியுங்கள் செவி கொடுங்கள் தேவ சத்தத்திற்கு செவி கொடுங்கள் ஏசை அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு சொல்கிறது என்னுடைய வசனத்திற்கு நடுங்குகிறவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக தேவ சத்தத்திற்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய கிருபை அணுக்கிரகம் தொடர்ந்து இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமில்லை 
இந்த நாளிலும் கூட இந்த வாக்கு தத்துவத்திலே இந்த நாளிலும் நான் உங்களை ஏந்துவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறார் இந்த சதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தறிந்த புதிய மதத்தில் உங்களை ஏந்தி கொள்வார் தம்முடைய கரத்தில் ஏந்தி கொள்வார் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் எனக்கென்று யாரும் இல்லையே என்னுடைய காரியமாய் பேசுவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்று சோர்ந்து போக வேண்டாம் உங்களை தன்னுடைய பலத்த கையில ஏந்தி கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் இந்த புதிய மாதத்தில் இனிமேலும் நான் உன்னை ஏந்துவேன் என்று ஆண்டவர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட ஜீவன் உள்ள தேவன் எதற்காக நம்மை அவருடைய கரங்களிலே ஏந்தி கொள்கிறார் இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மை ஏந்தி கொள்வதற்கான பல காரணங்கள் உண்டு ஒரு மூன்று காரணத்தை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது உருவாக்குவதற்காக ஏந்துகிறார் நம்பர் டூ உணர்த்துவதற்காக ஏந்துகிறார் நம்பர் த்ரீ உயர்த்துவதற்காக ஏந்துகிறார் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் முதலாவது காரியம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நம்மை உருவாக்குவதற்காக அவர் நம்மை அவருடைய கைகளில் ஏந்தி இருக்கிறாராம் எரேமியா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய ஆறாம் வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரே இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ இஸ்ரேல் வீட்டாரே களிமன் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் என் இங்கிலீஷ் ஓ ஹவுஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் cannot i do with you as this potter say the lord behold as the clay is in the potter's hand so are ye in my hand o house of israel kaliman kuyavan kaiyil irupadu pole neengal en kaiyil irukkireergal eremia 18th adhigarathile ஆண்டவர் எரேமியாவை பார்த்து சொல்கிறார் எரேமியாவே நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கு நான் உன்னோடு பேசுவேன் என்று ஆண்டவர் எரேமியாவோடு பேசும் பொழுது தீர்க்கதரிசியாகி எரேமியாவோடு பேசும் பொழுது எரேமியா எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போகிறான் அந்த இடத்திலே குயவன் திருகையினாலே களிமண்ணை பிசைந்து ஈனமான களிமண்ணினாலே ஒரு பானையை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் செய்து கொண்டிருக்கிற பானை அவனுடைய கையிலே கெட்டு போனது கெட்டு போனது என்றால் அவன் என்ன யோசித்தானோ அந்த ஷேப்புக்கு வராம அது வேற விதமாக ஷேப்ல போயிட்டு இருந்த பொழுது மீண்டுமாக அந்த பானையை உடைத்து அந்த மண்ணை பிசைந்து மீண்டும் தனக்கு விருப்பத்திற்கு ஏற்ற என்ன யோசித்தானோ அப்படி ஒரு பாத்திரத்தை அவன் உருவாக்குகிறான் அப்படி அவன் ஒரு பாத்திரத்தை உருவாக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இறைமையாவோடு பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் இந்த குயவன் செய்தது போல நான் செய்வதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லையோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரே களிமன் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் அதைத்தான் நான்கு அவசரம் பதினெட்டு நான்கில குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையில் கட்டு போயிற்று அவன் அதை திருத்தமாய் செய்யும்படி தன் பார்வைக்கு சரியானபடி குயவன் வேறு பாண்டமாக வனைந்தான் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு வாலிப மகளே வாலிப மகனே வாழ்க்கையில ஏன் ஒன்றும் காரியங்கள் வாய்க்காமல் போகிறது நான் படித்த படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலை எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்னுடைய பாதை வித்தியாசமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறதே ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிற மகன்தானே நேசிக்கிற மகள் தானே அன்பு சகோதரா நீங்கள் இப்படி ஜோம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அன்றவரே ஏன் வாழ்க்கையில் மட்டும் இந்த தடை ஏன் என்னுடைய நான் விரும்புகிற காரியம் மாத்திரம் நடக்காமல் போகிறது என்று புலம்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் குழம்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்திர உங்களை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இதுதான் இந்த குயவன் செய்தது போல எனக்கு செய்வதற்கு அதிகாரம் இல்லையோ அன்பு சகோதரா வாழ்க்கையில நீ நினைத்தது ஒன்று நடந்து கொண்டிருப்பது ஒன்று என்றால் கர்த்தர் உன்னை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் 
சில நெருக்கங்கள் சில பிரச்சனைகள் சில போராட்டங்கள் உன்னை உடைத்து சுக்குநூறாக்கி கொண்டிருக்கிறதோ உன்னை அவமாக்குவதற்காக அல்ல களிமண் குயவன் கையில் இருந்து நல்ல பாத்திரமாய் உருவாவது போல கர்த்தர் தமக்கு ஏற்ற பாத்திரமாய் வணைந்து கொள்வதற்காகத்தான் சில சூழ்நிலைமைகளை கர்த்தர் உனக்கு அனுமதிக்கிறார் முதலாவது அதை நீ தெரிந்து கொண்டு தேவ சித்தத்தை புரிந்து கொண்டு கர்த்தர் சித்தம் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் என்று அர்ப்பணிக்கிற அந்த அர்ப்பணிப்பை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த நாளிலும் தேவ சமூகத்திலே முற்றிலுமாக உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் ஆண்டவர் தம்முடைய சித்தத்தின்படி தமக்கு ஏற்ற பாத்திரமாய் உங்களை வணைந்து கொள்வார் ஏசைய நாற்பத்தி ஒன்பது பதினாறை வாசித்து பாருங்கள் இதோ என் உள்ளம் கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது பிஹோல் ஐ ஹாவ் கிரேவன் தி அப்பான் த பார்ம்ஸ் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவருடைய உள்ளம் கையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் வேலை ஸ்தலத்திலே பலவிதமான போராட்டம் நெருக்கம் இந்த வேலையை விட்டுவிடலாமா என்று யோசிக்கிறீர்கள் கர்த்தர் உங்களை உடைத்து உங்களை அவமாக்குவதற்காக அல்ல உருவாக்குவதற்காக கர்த்தர் நடத்துகிற பாதைகளிலே தேவ சித்தத்தில் அடங்கி இருப்பீர்களானால் நிச்சயம் கர்த்தர் அவருக்கு ஏற்ற பாத்திரமாய் உங்களை உருவாக்குவார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு ஊழியக்காரரே ஊழியத்தில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை கண்டு உன்னுடைய துணைவியார் துவண்டு போய் பிள்ளைகள் சோர்ந்து போய் ஊழியத்தை விட்டுவிடலாமா என்று யோசிக்கிறீர்கள் அல்லவே அல்ல கர்த்தர் தமக்கு ஏற்ற பாத்திரமாய் உங்களை வணைந்து கொண்டிருக்கிறார் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் சோர்ந்து போகாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களை கையில் ஏந்தி வைத்திருக்கிறார் ஏன் உங்களை உருவாக்குவதுதான் அவருடைய நோக்கமே தவிர உங்களை அவமாக்குவதற்காக அல்லவே அல்ல ஆண்டவர் உங்களை அவருடைய உள்ளம் கையில் வரைந்திருக்கிறார் உங்களுடைய உங்களை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற நினைவுகள் எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் மிகப்பெரியவைகள் நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிறவர் எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்றை வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பெயரில் வைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமை கல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கு ஏதுவானவைகளே ஆண்டவர் உங்களை அவருடைய கையிலே ஏந்தி வைத்திருக்கிறார் உங்களை உடைப்பதற்காக அல்ல உருவாக்குவதற்காக சோர்ந்து போகாதீர்கள் தைரியமாயிருங்கள் விசுவாசத்தை விட்டுவிடாதீர்கள் மன உற்சாகமாயிருங்கள் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டவருடைய கையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இரண்டாவது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உணர்த்துவதற்காக ஏந்தி இருக்கிறார் என்று சொன்னேன் என்னோடு வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் தமது வலது கரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருவரமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல இருந்தது நான் அவரை கண்டபொழுது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என்மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் உயிர் உள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அன்றுடைய நாம் அமைப்படுவதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்திற்கு ஒரு சாதாரண மனிதனாக தேவனுடைய தற்சுரூபம் சாதாரண மனிதனாக வந்து ஆண்டவர் ஊழியம் செய்து ஹாலலூயா மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு கூட எழுந்து மகிமை பெற்றவராக பரலோகத்திற்கு ஏறி போனார் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் மறுரூபமடைந்த ஒரு சரீர தோற்றத்தை யோவான் பார்க்கிறான் அவர் அவரை பார்த்தபொழுது அவருடைய கண்கள் அக்கினி சுவாலை உள்ள கண்களாக அவருடைய பாதம் உலையிலே இருந்து வெளிவந்த வெண்கலத்தை போல பிரகாசமாய் அவருடைய தலை முடி சுருள் சுருள் வெண்மையாக பார்ப்பதற்கு வசிகர தோற்றமுடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்த அவருடைய தோற்றத்தை அவன் பார்க்கிறான் வலது கையில் ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறவராய் ஏழு பொன் குத்து விளக்கின் மத்தி உலாவுகிறவராய் மகிமையடைந்த தோற்றத்தை பார்த்தபொழுது செத்தவனை போல விழுந்தானாம் பாருங்கள் அவர் தன்னுடைய வலது கரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தானாம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று இருபது சொல்கிறது அந்த நட்சத்திரங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை குறிக்கிறதாம் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை கையில ஏந்தி கொண்டிருப்பதற்குரிய நோக்கம் என்ன சபையை உணர்த்த சபையை எச்சரிக்க இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தர் உங்களை உணர்த்தும்படியாக கர்த்தருடைய பலத்த தேவனுடைய கரத்திலே தம்முடைய ஊழியர்களை கர்த்தர் ஏந்தி வைத்திருக்கிறார் அன்பு சகோதரா 
கத்தருடைய சத்தத்தை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள் உங்களுடைய ஊழியக்காரர் உங்களை குறித்து எச்சரிப்பின் வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது அலட்சியம் செய்யாதீர்கள் முறுமுறுக்காதீர்கள் கர்த்தர் அவர்களை தம்முடைய கரத்திலே ஏந்தி வைத்திருக்கிறார் உங்களை சீர்படுத்த உணர்த்த உருவாக்குவதற்காக கர்த்தரே அதை செய்கிறார் ஏழு நட்சத்திரங்களை தன்னுடைய வலது கையில ஏந்தி கொண்டிருந்தவர் ஆண்டவருடைய உணர்த்துதலின் வார்த்தை புறப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை பாருங்கள் எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் ஏழு நட்சத்திரங்களை தன்னுடைய வலது கரத்தில் ஏந்தி கொண்டு ஏழு பொன் குத்து விளக்கின் மத்தியில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் எபேசு சபையோடு ஏழு நட்சத்திரங்களை கையில் ஏந்தினவராக அந்த சபையை பார்த்து பாராட்டுகிறார் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உன் பிரயாசத்தை அறிந்திருக்கிறேன் உன் பொறுமையை அறிந்திருக்கிறேன் என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீ இலைப்படையாமல் பட்ட பிரயாசங்களை எல்லாம் அறிந்திருக்கிறேன் எல்லா பாராட்டுதலையும் சொல்லி அப்படியே முடித்துவிடவில்லை வெளிப்படுத்த ரெண்டு நாளில ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ebe suveni aadhi il kundurundh anbai vittha ye. And our Vedani odu cholukura. The satathe kekkir anbu valipa magale. Nii aadhi il kundurundh anbai il irundhu vilagi kundurukura ye. Valipa magane. Aadhi ila deva samagatthire poraadi. Aaludhu chabitha anda chabavaadka yenge. மணி கணக்கில் உட்கார்ந்து வேதத்தை தியானிக்கிற அந்த வேத தியான வாழ்க்கை இப்பொழுது எங்கு போனது ஊழியக்காரரோடு ஊழியக்காரருக்கு பக்க பலமாய் ஆலயத்திலே கிடக்கிற அன்பு சகோதரா ஏன் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போயிருக்கிறாய் இந்த காலை வேலையில கர்த்தருடைய உணர்த்துதலின் வார்த்தை உங்களுக்கு நேர புறப்பட்டு வருகிறது ஏழு நட்சத்திரங்களை கையில் ஏந்தினவராக ஆண்டவருடைய உணர்த்துதலின் சத்தம் உங்களுக்கு நேரே புறப்பட்டு வருகிறது பிரியமானவர்களே வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ஐந்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆகையால் நீ என்ன நிலைமையில் விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதன் இடத்தில் நின்று நீக்கி விடுவேன் என்று ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறாரே நீ என்ன நிலைமையில் விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்புவாயாக இந்த சத்தத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே மனம் திரும்பு உடைய கடின கழுத்தை விட்டு திரும்பி வா உடைய கல்லான இருதயம் உணராத இருதயத்தை விட்டு திரும்பி வா ஏழு நட்சத்திரங்களை கையில் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை மனம் திரும்பு நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் ஏசையா ஒன்று பத்தொன்பது சொல்லுகிறது நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஆண்டவர் உங்களை அவருடைய கையில் ஏந்தி இருக்கிறார் ஏந்தி இருப்பதற்குரிய நோக்கம் என்ன உணர்த்துவதற்காக என் மகன் உணர்வடைய மாட்டானா என் மகள் இன்றைக்காவது உணர்வடைய மாட்டாளா என்று ஆண்டவர் கைகளில் ஏந்துவதற்குரிய நோக்கம் உணர்த்துவதற்காக மனம் திரும்பு சகோதரா மனம் திரும்பு சகோதரியே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால் கிடைக்க பெறுகிற பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தினை நிலைத்திரு ஆண்டோடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக கத்ரோனை ஆசிர்வதிப்பார் மூன்றாவது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உயர்த்துவதற்காக ஏந்துகிறார் என்று சொன்னேன் என்னோடு கூட ஒன்று பேதுரு ஐந்து ஆறை நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் அம்புல் செல்ஸ் தே ஃபோ அண்ட் மைட்டி ஹேன் ஆஃப் காட் தட் இ மே எக்ஸால்ட் யூ இன் யூ டைம் ஏற்ற காலத்திலே அவர் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஆராதிக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் ஏற்ற காலத்திலே அவர் உங்களை உயர்த்துகிறவர் ஒரு உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள் வேலை ஸ்தலத்திலே ஒரு உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை இது ஏற்ற காலத்திலே கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார் சகோதரா மகளே கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் உன்னை உயர்த்துவார் உன் உயர்வுக்கு யார் 
எப்படிப்பட்ட கலங்கம் விளைவித்து அந்த இடத்திலிருந்து உன்னை கீழே இழுக்க வேண்டும் என்று யோசித்தாலும் உனக்கென்று கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை ஒருவரும் தடுக்க முடியாது காரணம் வேத மிக தெளிவாக சொல்கிறது அவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் அவர் திறந்தால் யாரும் பூட்ட முடியாது அதே நேரத்தில் அவர் பூட்டினால் யாரும் திறக்க முடியாது ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்திலே உங்களை உயர்த்தும்படி அவருடைய பலத்தை கையுக்குள் அடங்கி இருங்கள் ஏசை அறுபது இருபத்தி ரெண்டை நான் வாசிக்கிறேன் சின்னவன் ஆகிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதி ஆவான் கர்த்தர் ஆகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் அதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சின்னவன் ஆகிரம் சிறியவன் பலத்த ஜாதி அவன் கர்த்தர் ஆகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவது நிச்சயம் காரணம் ஏசை அறுபத்தி ரெண்டு மூன்று சொல்கிறது நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமாய் இருக்கிறாய் என்று வேதம் சொல்கிறது தவ் ஷால்ட் ஆல்சோ பி அ கிரவுன் ஆஃப் குளோரி இன் த ஆண்ட் ஆஃப் த லார்ட் என்று வேதம் சொல்கிறது நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமாய் இருக்கிறாய் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்களை உயர்த்துவார் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஐந்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தம்முடைய கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து கண்மலையின் மேல் என்னை உயர்த்துவார் ஆண்டவர் கண்மலையின் மேல் உன்னை உயர்த்துவார் மகனை மகளே கர்த்தர் உன்னை நிச்சயம் உயர்த்துவார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு வாலிப மகனே ஒரு உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறாய் கர்த்தருடைய கரத்திலே அடங்கியிரு தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிற தேவன் உன்னை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துவார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த மாதத்தினுடைய வாக்கு தத்துவத்தை பற்றி கொள்ளுங்கள் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஆண்டவர் நம்மை ஏந்துவதற்கான பல காரணங்கள் வேத புஸ்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று காரணத்தை சொன்னேன் உருவாக்குவதற்காக ஏந்துகிறார் உணர்த்துவதற்காக ஏந்துகிறார் உயர்த்துவதற்காக ஏந்துகிறார் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிப்பீர்கள் அவங்களுக்காக நான் ஜபிக்கட்டுமா சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே ஆசீர்வாதமான வேலைக்காக நன்றி ஆண்டு புற இந்த நாளிலும் வாழ்வுதரும் இயேசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை காலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற முடிய பிள்ளைகள் மேல் தேவ அனுக்கிரகம் இறங்குவதாக இந்த புதிய மாதத்திலும் இனி மேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் என்ற வார்த்தையின்படி அன்றுவரே கர்த்தருடைய அனுக்கிரகம் கூட இருக்கட்டும் உடைய பிள்ளைகளை நீர் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறீர் உருவாக்குவதற்காக ஏந்துகிறீர் உணர்த்துவதற்காக ஏந்தி கொண்டிருக்கிறீர் உயர்த்துவதற்காக ஏந்தி கொண்டிருக்கிறீர் அந்த அண்டவரே மேன்மையை உணர்ந்து அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய கரத்திலே தன்னை அர்ப்பணிக்க உதவி செய்வீராக உம்முடைய தெய்வீக கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் வாழ்வு தரும் இயேசு என்கிற நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பது எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மாணவர்கள் ஊழியம் எஸ் எஃப் சி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஐக்கியம் பரிபூர்ண ஜீவன் பத்திரிகை ஊழியம் ஏஜி மிஷினரி ஊழியம் எமது தரிசனம் கிராமங்கள் தோறும் சபைகள் சபைகள் தோறும் பயிற்சி மையங்கள் தொடர்புக்கு ரெவரண்ட் ஐ கிறிஸ்துதாஸ் நம்பிக்கை ஏஜி சபை நம்பர் ஒன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரு பள்ளிக்கண்ணை சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் செல் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் டூ நைன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் ஒன் நைன் எயிட் இமெயில் ஐ கிறிஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டாட் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன்